hungry and angry. Another food riot breaks out on the streets in Algeria. The world food crisis is growing. Desperate times call for desperate measures, and for the millions of people around the world struggling to buy the most basic of foodstuffs, these are desperate times. The image of troops at rice distribution centres is fast becoming a regular sight in Asia. Rich countries are racing to buy and lease agricultural land abroad and secure their food supplies for the future. Africa, known for its fertile lands and low-priced agricultural real estate, has become the target of wealthy investors. Dime, you are la guerre de l'alimentation. C'est pourquoi des pays comme l'Arabie Saoudite, la Corée, comme la Chine qui achètent des millions d'hectares, parce que ce sont des pays qui savent qu'ils ne pourront pas se nourrir dans le futur. Depuis la crise alimentaire de 2008, les investissements dans la terre ont explosé. Les acquisitions foncières se sont multipliées de façon exponentielle. The first generation of land grab was called colonization. We've been through that. Today, these land deals can be structured really in a way that they benefit the local communities, but also the investors. Those investors, our private sector partners, that are going out and doing the straight land grab, fully mechanizing and not in any way bringing in small growers or community, you might as well put yourself in death row. That project will not, will not last, socially will not last. I mean, this is a classic problem across the whole continent in different versions. Clarity of land, who has land, who doesn't, how do you negotiate? We've moved away from not talking about it. We now have to move to actually being able to do it. Africa has a very critical asset for food production for the global community. Nearly 60% of the arable land worldwide that is available today is in Africa. And it's estimated that nearly half of the hungry people are also farmers. So farmers are not producing enough to eat. <laughs> C'est nous qui produisons l'alimentation pour ce pays-là. 75% de la population du Mali crée son propre emploi à travers l'agriculture familiale. Et c'est le gouvernement qui vient détruire le travail de ces 75% aujourd'hui, au nom de l'investissement. Parce que vous ne pouvez tout prendre à un paysan, tout, mais pas sa terre. Parce que la terre, c'est la seule chose que le paysan possède. First works, the first office block. 50 offices, two dining rooms, uh, two places for prayers. Yeah. So this is actually centered where the fields will be when we develop yeah. them all. Okay. This will be uh, almost centered because it, it occupies an area quite west of the center. That is fabulous. Ah, finally. <laughs> Finally something. Finally yeah. something. Finally yes. the beginning. <laughs> oh, good, 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 good. Okay.
Mima Nedeljkovic is an American agricultural developer who has built sugar plantations all over Africa. Now Mima is finalizing plans for a vast industrial sugar operation in the center of Mali, one of Africa's poorest nations. If successful, his plan, known as the Makala Sugar Project, or Sosuma, promises to kickstart the industrialization of Mali's economy. Sosuma intends to lease 200 square kilometers from the Malian government in the country's most fertile farming region, the office du Niger, for a plantation and factory. The plan to build more than 200 sugar pivots means that thousands of local families, many of whom have farmed here for generations, will lose their land. When Sosuma takes control of the land, Mima is asking these displaced farmers to become contracted sugarcane growers each one cultivating a small portion of the vast plantation. The innovative part of the project is that we're very much looking at a core operation with small independent outgrowers. The beauty of this, if you will, is, is creating a whole series of independent farmers around us. So as we develop 70 hectare pivots, so there will be six, seven families or so that will tend to those 70 hectares. So we're actually creating a new class of commercial farmers that will grow out over time. Neko ne mosasa nui kabote. Ame Santa and Sigmo bi ame seneke inona amasi angagleso ame se ngoko fira matanya. Osoromi bana ukosa ngo nyoshendi gitano fanga angabai lema baato ya ukani. The independent small grower out here with this millet, the family with their one or two hectares, they've lived in here the way they did the same families 300 years ago. There's no change. By bringing them into larger schemes of value-added production, you're bringing the small farmer into the value chain. It's given them a reason to produce more than what they eat. Not mommy, we're not good at kafu. I get better. so barati me on na on yere kunna na kalaforoko mina muna kalaforoko uya fanya amuso anga na facha ma bi kalaforola na go foro bala ka da ma sankalo tanif la foni muso min gonti se ka fenke yere yi o kono o ye amuso hakili do bara infe koso be wa ambala Not about Casmujera. Nessie was Sammy War and his sons again. All that woman at Wesuway. Mother Conner, Matarore. Never so himself a babble. Dinta and a war of the woman. I imagine, uh huh. Whatever. Never got so much to find a baby jig about a clinic. On a bed, you need a friend of a woman for a cataribis of Tarbis or Natalibis or Ingono, Fini Bala, four for Miss Anna Cababala, you got to a twelve la bala, and you got a blush for a babo corona. Mandar is among a police or any. Surocalay, a Navatong, Nego Felis Rala, a Mugaya Takala, a Faya Takala, a Vegi Takala, Sanji Metalicata. Mara Roquia Diangadu. Work on Natadu. Mindy Bart Winnie, near Chia de Atiba. 
Mama Boke, Haglita to Ufe. Agriculture is a culture, it's a way of life. And every time you change a way of life, you create uncertainty about the distribution of benefits and risks. And so these debates are an integral part of changing any cultural system. Ango Nima's involvement with Sosima began well before the world food crisis. The Malian government approached him in 2000 with the goal of transforming Mali into a sugar exporting nation. We initially identified, if you will, the, the project, conceptually speaking, a little over 10 years ago now, beginning 2000. It's a, it's a complex public-private project and uh, it is the first of its kind in the size that it is. So getting all the pieces in place in Mali, it takes longer, it's more difficult. Sosuma is now a $600 million partnership between the government of Mali, MIMA's Louisiana-based consulting firm, and Africa's largest sugar producer, Ilovo Sugar, from South Africa. It's financed by 17 lenders, including the African Development Bank, the South Korean Export-Import Bank, and the Saudi-based Islamic Finance Corporation. Nick, how are you? Nice to see you. Good. Very good. Although construction work at the factory site has begun, the complex package of loan agreements is yet to be ratified by the Malian government. Until everything is finalized, Mima and his partners are paying for rising costs out of their own pockets. By way of introduction, there has been progress on many aspects of the project since the board last met in May, but really we're not moving as fast as the Sosama board had expected. But if we can clear out all of the remaining issues, it will allow the African Development Bank to conduct its uh, project launch. Okay, just a quick update. As at 31st of October, our total spend is 16.8 million dollars and this was primarily because of the increased uh, ramp up in spending in the current 10 months. J'ai bien entendu le souhait exprimé par le président et également par le représentant. Donc je me ferai fort de porter fidèlement ces préoccupations à mon ministre. Bon, merci. Je pense euh, pour conclure ici, je peux tirer peut-être une leçon les délais maintenant sont des coûts réels, sont des, des gens qui sont sur place. Tout ce qu'on ne gère pas maintenant en délai, ce n'est plus gratis, ça coûte. Donc, essayons tous <laughs> de démarrer les choses le plus vite possible. Laissons tirer. Merci. OK. All right. Et 
États-Unis. Ça va, ça va. Ah, bâton rouge, oui. C'est pas possible. Je viens sans voir le maire. Bon, maire, là, là. Merci. Continue. Cette procédure est longue, mais en train de finir pour tous les, les financements encore. Il faut aller aux actes. Plus de, de discours, ils veulent voir le contrat. Il ne faut pas attendre. Les, les dernières conditions sont la main de l'État. On essaie même d'y arriver à tout pour pouvoir faire la pause première. Voilà, c'est ce que je veux. Le président avant qu'il finisse son mandat, parce que lui, c'est fini en mai. En mai. Mmh. Ça, One of the problems that plague peasant societies, smallholder societies, is that peasants don't own their land. They date from a time before there was land ownership. So when you have people who belong to this vastly different kind of land regime, they're vulnerable to any force of the state or a company that can come in and literally pull the resources out from under their feet. The question is, who owns Africa? Who owns the land? Is it the people of Africa, the ordinary farmers who own the land, or is it their governments? Only about 10% of Africa is under European type entitlement. So that means 90% of the land belongs to who? The Office du Niger farming region is the creation of the French colonial regime dating from the 1930s. To grow rice and cotton for their empire, the colonizers seized millions of hectares. They dammed the Niger River and cleared the land for industrial farming. Bien avant la colonisation, bien avant la construction des barrages, il y avait déjà des villages sur cette terre. Ce sont des villages qui existent depuis plusieurs siècles. Et après la colonisation, le gouvernement malien s'est approprié ce titre foncier. Donc depuis cette période, on a assisté à une négation des droits des communautés qui étaient sur ces terres-là. Donc on a fait comme si ces gens n'existaient pas. Ibrahima Koulibaly is the head of the Malian Farmers Union and an architect of the global food sovereignty movement. Until 2008, Ibrahima had spent his career working with the Malian government to improve its agriculture policy. La souveraineté alimentaire, c'est tout un concept politique qui veut dire qu'un pays décide à un moment de produire leur propre alimentation, de créer des mécanismes de non-dépendance au marché d'importation de l'alimentation. Donc ça s'accompagne avec véritablement donner aux paysans tous les moyens qui les permettent de produire mieux, de, de transformer mieux, de mettre en marché et de vivre dignement de leur travail. Aussi, il y a toutes les dimensions préservation de la biodiversité, refus des OGM qui sont des systèmes de dépendance des multinationales. Donc, toute la dimension de l'agroécologie aussi fait partie du concept de souveraineté alimentaire. After years of Ibrahima's lobbying, Mali became one of the first countries in the world to adopt food sovereignty as government policy in 2006. C'est avec nous que le gouvernement a fait la nouvelle politique agricole du Mali. Et nous avons élaboré une très bonne politique agricole qui reconnaît la souveraineté alimentaire, qui reconnaît l'agriculture familiale, qui reconnaît qu'on doit donner la sécurité foncière à l'agriculture familiale. Mais c'est cette politique-là qu'on est en train de piétiner aujourd'hui. C'est devenu une, juste une opération de captation d'argent aussi. Et c'est pour ça que nous sommes déçus. When the world food crisis struck in 2008, Ibrahima saw his role transform. As the government began leasing land to foreign investors like the Libyans, Chinese, Ukrainians, Saudi Arabians and Senegalese, Ibrahima dedicated himself to fighting the violence and abuse that accompanied their arrival. Mm -hmm. 
Ana Ces terres ne doivent pas être cédées de cette façon-là. C'est l'État malien qui crée tous les problèmes. Il y a eu violation de l'ensemble des textes qui régissent le foncier au Mali. Il y a eu violation de toutes les conventions que l'État malien a signées en matière de, de protection des droits de l'homme. Nous avons organisé un forum avec les communautés au, au cours duquel l'ensemble des chefs de village sont venus pour exprimer leur opposition totale au projet cyclé. Nous sommes tous les maires, nous sommes tous les maires, Sosima has polarized opinion between the many villages in this area. Often less than a kilometer apart, some villagers wholeheartedly support Sosuma, while others are staunchly opposed. For us, it's clear, the community, the local population must buy in. So we have been spending a lot of time with the local population, both the village elders, the chiefs, to envision what this place could become. On peut discuter avec notre, notre ami qui il est parti, j'ai compris, il était chez nous là en Zambie, n'est-ce pas? Absolument, oui. Absolument. Alors, qui est qu'on a? Ils ont vu que du bonheur, du bonheur, rien que du bonheur dans ce patelin-là. Ça, c'est bien. Ils leur ont posé la question de savoir, si on vous dépossède de vos terrains, qu'est-ce que vous allez faire pour nourrir Ils disent que l'argent qu'on gagne à la canne, il y en a qui peuvent gagner 3 millions jusqu'à 4 millions. Ils peuvent, ils peuvent le mettre de côté, le garder de côté. Ils peuvent l'épargner. Excellent. Il dit qu'ils font la publicité dans toutes les radios. Il y a trois postes de radio ici. Ils sont en train de faire la publicité dans toutes ces radios. Bon. Ce qu'il veut maintenant, sa dernière parole, okay. son vœu le plus absolu, 
Vraiment, il faut que ce travail commence et que ça aille vite. Ouais, ça ça l'année prochaine, il vient. Les grands argentés que vous êtes, <rire> ne vous déclinez pas. Non, non, non. non, non Jamais. Non, non. On le conclut on ensemble. OK. OK C'est bon Très bien. Merci, Merci beaucoup. Merci. Merci. When Sassuolan does begin planting, local farmers that lose their land must make a choice. Either they sign up with Lima and begin farming sugarcane on the Sassuolan plantation, or they opt out and are given a new piece of land outside the project area as compensation. Land isn't the only valuable commodity here. To make way for the pivots, Sosuma must cut down thousands of karate trees used to make shea butter, an important source of income for local women. We have some karate trees there. That one, yeah. Now, those that have to be removed, yeah. That means that's where we have the issue. We have to we, we will replant, we'll replant them. We we'll plant uh, we we'll plant more than the number that we take away. The grafted species of karité can produce after six years. Yeah. So then the population actually gets a young productive tree versus the old ones. Yeah. Because many of these are not even producing anymore. That's right. right. So it's a real win-win. Well, they have a few years, they won't have any income though. Sosima's funding from the African Development Bank comes with conditions attached. They must follow strict guidelines on involuntary displacement or the treatment of farmers who lose their land because of the project. Bonjour, Bonjour. Ça va? Bonjour. Ça va? Ça va bien. Ça va bien. A series of attacks at the sugarcane site is complicating matters. Yes, yes, yes. J'avais un dernier. J'ai lu dans les documents qu'il y avait des réticences encore des populations. Là, c'est encore plus grave. Les obligations de sociétés n'ont pas été respectées envers les populations. C'est pour cela donc ils sont réticents par rapport au projet. La sensibilisation elle continue même aujourd'hui à travers les radios locales. Mais ce qu'il ne faut pas euh, attendre, c'est une adhésion à 100%. Là. Ça, je vous dis, euh, elle n'existera jamais. Il y aura toujours euh, une certaine minorité, pour des raisons propres, qui va essayer de euh, revendiquer. Ça, ils n'ont pas compris, ça a exacerbé, ça a réveillé. C'est avec les partis politiques, quoi. Mmh. Tout ça, c'est à, la faveur, de, ça, c'est à la faveur de la politique. C'est des jeux d'intérêt. Mmh. Mais ce qui est certain, c'est qu'il il est incontestable. Je vous l'affirme, il est incontestable que la très grande majorité, l'écrasante majorité, est pour la gestion de ce projet-là. S'il y a déjà des réticences, euh, il faudra savoir que c'est un problème extrêmement délicat et que le déplacement involontaire demande euh, une programmation, un suivi très rapproché. Donc c'est, ce n'est pas, c'est aussi vraiment une autre paire de manches. Moi, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude. Pourquoi Parce que... Les normes qu'on s'est fixées dans le cadre de ce projet hmm, sont si élevées hmm, que, à mon avis, euh, bon, il y aura toujours des problèmes. Mais je ne vois pas de problème majeur, majeur euh, à ce niveau. The minority who is opposing the project have put fire on the cane field. And um, very recently we have had one of our security guys that have been attacked. That's why we, we will need a physical presence of uh, the government security to make sure that uh, you know, such uh, things will not happen again. Ça va? Ça va bien? Ça va? Oui, ça va. Ça va bien? Et vous, ça va? Oui. Ça marche? Oui, ça va, la santé, ça va bien. La santé, moi, ça va. J'ai commencé à travailler à trois jours. Ah, bon. Mais ça va très bien. Voilà, Les plaies sont cicatrisées, ouais. mais la plaie qui est sur le cœur, ouais. il faut que j'ai le premier paquet ouais, de non. de sucre entre mes mains. Comme ça, la plaie du cœur va se cicatriser. Ok. Non, ça, Sinon, ça va... cette plaie va continuer toujours. Hein. Non, ça, ça va se réaliser. Voilà, Inch'Allah. Ça, ça, ça va se réaliser. Inch'Allah, ouais, Inch'Allah. Ouais, ouais. Dans tous les cas, il faut continuer comme vous le faites, oui. à ne pas être violent. Non, du tout. À rester dans le cadre de la loi. Oui. 
et à également dialoguer. Absolument. Euh, Moi, je suis là, pour ce projet. Là, là, je ne te dis rien que toi qui n'es pas je, dans le projet. Je, je m'en fous de toi. Je, Mais moi qui suis pour le projet, pourquoi tu veux m'embêter La rigérie qui est de l'autre côté, là, au moment où on voulait l'aménager, il y a eu des opposants. Mmh. Ah, Mais oui, par non. la suite, ceux même qui s'opposaient, ah, ils sont venus. Ouais. Bon, tu n'as pas du peu. projet, tant pis. Ouais, je m'en fous. Je, suis... je te laisse parler, je te dis tout ce que tu veux. Tu, tu fais des balivernes, tu racontes tout ce que tu veux. Moi, je passe. Mais moi aussi, pourquoi tu peux m'empêcher Pourquoi m'empêcher moi d'être pour ce projet Pourquoi voilà. Ok. Hein? Voilà. Ok. Faites voilà. bonne route. Merci. Voilà. Allez. Je <coughs> Change is difficult for everyone. It's more difficult for those that have had the least change, that traditionally haven't had change, because they don't know it. I mean, it's the unknown. But the key is the scratch peasant farmer to become slowly, with time, a small commercial farmer and then a larger commercial farmer. But if you want to be so respectful that you say any change you might input is not good, then you know what, pack your bags and leave. Then what's the point of being here? What is the point of being here? Pourquoi <coughs> On behalf of the partnership to cut hunger and poverty in Africa, I want to welcome you to this symposium. We are honored that we have the Minister of Agriculture from, um, from Mali. Welcome, Minister. In this case, I will help uh, translate for the minister.
<laughs> we are partners after all, we have been for 10 years in Mali, so this is only an extension of partnership. Nous avons été frappés comme tous par la crise alimentaire de 2008-2009. Et nous avons voulu apporter une réponse structurelle à cette crise. Donc, euh, il y a, que je vous ai dit, qu'on a 2 500 000 hectares de terres irrigables, sur lesquels nous avons à peu près moins de 500 000 qui sont aménagés. Nick, it's me, ma. I think we got a bad connection. Can you hear me okay or not? <laughs> I'm trying to get the date for closing all of the financing by the end of the year so we can get on with our groundbreaking. That's the target. Okay, Nick, can you hear me? I'm outside now. Hopefully, we got a better connection. Can you hear me okay? Has the minister responded to your letter on that December launch? All right, so in a, in, a, in a kind of a back astro way, we're getting there. I mean, this project, Marcala Sugar, is also more, is the definer of projects. I mean, this will be the largest investment of its kind in agro-industry in Africa today. You know, Africa's coming to its, uh, its real fruition in terms of real, real business and real potential coming up, so. This is not the time to hang up the boots. Je salue nous sommes très heureux d'accueillir tous ce beau monde qui est là aujourd'hui et qui représente toutes les sensibilités d'organisation au niveau mondial qui luttent contre ce phénomène d'accaparement des terres. La donne a beaucoup changé après la violente crise alimentaire de 2008, à l'époque, nous avions pensé que c'était l'occasion pour les hommes politiques de véritablement commencer à s'occuper de l'agriculture paysanne familiale. Mais on estime qu'aujourd'hui, plus de 30 millions d'hectares de terres ont été cédés à des investisseurs en Afrique. Ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que les législations, même dans les pays, ne permettent pas de faire ce que les gouvernements sont, fait, sont en train de faire. Ils sont dans l'illégalité totale. Et c'est pour ça que nous avons créé cet espace de dialogue pour élaborer une stratégie concertée et aller dans une démarche d'ensemble. Je vous remercie. We're beginning to see real anger about people losing their land. And we know already that many civil wars, a lot of social conflict, is driven by land grievance. Particularly in Africa, Rwanda, there were elements of that, certainly Sudan, Liberia, Sierra Leone, South Africa. So we can expect a lot of conflict, a lot of protest on the issue of, is this our land or is this government's land to give away? C'est pour les gens, Mali dit qu'il y a des Kundo, Nyon dit qu'il y a des Kundo, Fini dit qu'il y a des Kundo, Kinimé dit qu'il y a des Kundo, Tchai dit qu'il y a des Kundo, c'est oui. Il y a des Kundo, Kanadi dit qu'il y a des Kundo. Au fond, il y a des Kundo, 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 il y a Nous partons dans une nouvelle phase des luttes aussi au Mali. Donc nous voulons créer des, des cliniques juridiques et nous sommes en train d'instruire des procès contre le gouvernement du Mali, notamment pour le, la, la zone de, 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 de Sansandeng et aussi pour, pour Salamandou. Les campagnes ne vont pas suffire. Il faut que le gouvernement se sente en difficulté parce qu'elles vont perdre des procès. We're not trying to impose timelines on anybody, okay? But we do want everybody to work out with us a set of timelines which are realistic and achievable, and then everybody commit to actually getting there. We have to get it done this time. Cheers, man. Ciao. Nous, quand même, notre souhait au niveau de la banque, c'est une implication du ministère de l'Industrie pour oui. accélérer ce processus. Mais eux, ils envoient tellement de dossiers qu'il y a beaucoup de dossiers qu'on ne vous même pas. 
C'est clair, hein? Parce que chaque, chaque jour, on en a un. Tu vois, ils oublient qu'on est. We apologize for working. Il y a autre chose aussi, il n'y a pas que ce du mal. Non, non, bien sûr, vous avez voilà. autre chose. Mais je pense non. aussi que, vu qu'il y a des actions quand même urgentes à entreprendre, il ne faut pas attendre quand même indéfiniment. Nous aussi, on veut vraiment euh, aller, aller oui, de l'avant. On comprend ça, mais on ne peut pas faire, faire le reproche au ministère de négliger les affaires de l'innovation. Non, 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 voilà. non. Ceux qui doivent maintenant faire diligence pour que ça aille rapidement à l'Assemblée nationale et que l'Assemblée nationale statue, nous-mêmes, nous ne les maîtrisons pas, ils ne relèvent pas de nous. We have to go to the National Assembly to be ratified, and after the ratification, then we can do the launching. We will give you a precise date. We will keep you in the current day, the day, the day, of all those who will come from the dossier. That's fine. We all understand that as well. But, but we need a roadmap through to the end of this process so that people can see what steps are going to have to happen in what order. We don't have one just now. And we're, we're crazy if we just say, well, let's go one step and then see where we are after one step. We're mad. We're irresponsible. Oh, God, that was horrible. So let's get back and have a, a dig through that mess. If we want to carry on defending this current timeline, then we would have to ask the board now, uh, this board meeting for another 70 million rands, okay, another 10 seven, million, seven, seven, zero. Seven, seven, zero, another 10 million US dollars, just to take us through to March. Okay? So to de-risk this thing, basically anything that's a new commitment to the project, we stop, stop. it. We stop it, and we stop it like now, almost like a crash stop. Yeah, yeah, yeah. But still, I, I think there are options that... Uh, it's a simple fact. The money's yeah. run out. There's nothing left in there. Yeah. Let's look at the bank account. It's zero. <laughs> How much can I spend out of zero? zero? Zero. Thank you very much. Okay, so that's... We're all interested about that. So now, what happens next? Okay. Yeah. <laughs> Mali, you know, I have a, a personal issue in that I might be not even 100 kilometers from here. Oh, uh, back in 1990, so it's what, 20-some years now. I had a, a major car accident that uh, I lost my father. I survived, I don't know why, maybe to be, to do this. <laughs> so at certain points, even when the president said, why are you so titty, why are you so hard-headed in making this go? It's completely difficult, bag it. I said, no, I can't. It has to happen because at some point when this is up and running and as the area is developed and we're seeing the change in the people and it gets going, I will then go left in that road when we turn right another 100 kilometers to where that accident site is and say, okay, let's break the spirit now. Mommy, <laughs> This farm, if they are structured properly, they will start to function, in fact, as schools training Africans to upgrade their labor. And this is Africa's weakest link, is the absence of enterprises through which people can acquire practical skills.
Enguna kuko here do kwabina da na wanda ka Ego bi here ne wanda ko nafe iku bi here de ngunda fe Eni te here ve ne here do yeta ki te da ki here nyo Isi ka re ne ko di sama do ga ibe fe do ni ni ne fe mi ga fe ma yo ne ne ga fe Bona ga de Should we running into the caretaker administration waiting for elections to happen? When we enter the uh, election period, uh, it's more difficult. Well, how important is it for the president to have a groundbreaking while he's still president? Very important for him. As a matter of fact, uh, the minister herself, uh, she said to the prime minister, we think that we may be ready for groundbreaking in December. What needs to be done? What, what still can be done or should be done must be done informally. I guess this is my real question. I'm sure formally we're doing everything. Yeah. <laughs> 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 Mais ce qu'on va faire en plus d'emplois, c'est créer vraiment des, des fermiers qui commencent indépendants, qui commencent à lever le modèle, qui commencent à maîtriser l'irrigation, qui vont commencer à maîtriser les machines agricoles, les tracteurs, etc. Donc ça, pour moi, c'est encore plus valeur ajoutée. C'est ces 40%, ces gens qui vont devenir vraiment indépendants. Parce qu'on ne peut pas tous rester avec euh, un demi-hectare et tout, chacun essayer de vivre son petit boulot. La zone euh, office du Niger, j'allais dire, était don du ciel, mm -hmm. inexploité, en tout cas insuffisamment exploité. Et avec un tel projet, je pense que les potentialités seront davantage mises en valeur. C'est vrai. La seule chose, je peux dire, si deux fois, l'administration est un peu lente, pour finir les dernières choses pour le bouclage, je connais le, le pouvoir de la politique. <rire> je reviendrai. Nous là. Je, je pense que c'est un peu comme les États-Unis. Hein? Dans ce sens-là. Nous sommes là aussi. C'est une démocratie, je sais où le pouvoir. Il s'agit de l'intérêt de nos populations et nous allons nous y impliquer. Exact. Merci. Merci beaucoup. L'élite politico-administrative en Afrique est pour la plupart haïssent le secteur agricole. Ils ne le disent pas, mais c'est une forme de haine pour ce qui a été souvent le socle même de leur propre existence. Parce que la plupart ont été formés à l'école de la colonisation, je pense. En fait, c'est des gens complètement déconnectés des réalités, qui, qui ne voient que comme modèle l'Occident, les États-Unis, l'Europe. Et c'est pour eux le modèle, il n'y a pas d'autre modèle. Au lieu de chercher les vraies raisons, les vrais moyens pour développer l'Afrique, ils pensent le temps à rêver à transposer des modèles qui ne pourront jamais s'adapter chez nous. C'est pourquoi je me sens encore plus de responsabilité de me battre du côté d'autres personnes qui croient qu'on ne peut pas avoir un, un pays stable, on ne peut pas avoir un pays qui se développe si la majeure partie de la population est marginalisée. Face à son devoir de sauvegarder la Constitution, la force républicaine de l'État a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime incompétent et désavoué de M. Amadou Toumani Touré. En conséquence, Mali's coup came just a month before the presidential elections. Soldiers angry about the government's handling of a separatist uprising in the north rebelled. The government simply melted away.
This past year, the administration had put in a, a caretaker government waiting for the elections to happen. Nobody was making decisions. And that frustration, ironically, was what the military felt when they weren't getting responsiveness to fight the war up north. In a kidding sense, I was thinking with our partners, maybe we should have invaded the Ministry of Industry because they, you know, they, they were not responding. The next day, Sosuma began to withdraw all its foreign employees. Banks froze their lending to Mali and Sosuma's funding dried up. Neighboring investors that had ignored the needs of local farmers continued with their industrial operations, while Mima's more progressive dreams lay in tatters. There'll be a lot of disappointed people. A lot of disappointed people. Mima turned his attention to Nigeria. As the country tries to wean itself off decades of oil dependency, Nigeria is aggressively courting sure agribusiness investment. Can get the inputs. We have stopped treating agriculture as a development project because it is not a development project. Agriculture is a business. It's got to be structured exactly that way. Thank you very much. As you said in your presentation, agriculture for me you know, has to be scaled up. Yeah. You know? At the same time, that does not mean a land grab. So for us, the critical part is all of our projects integrate the community and the contract growers, independent growers, peasants. Call them what you want, but the individual various growers are brought into the scheme. What do I see in Nigeria? The minister, the government says, okay, here's our vision. This is how we envision to develop agriculture in our country. Okay, that's good. Thank you. All right. Appreciate it. All right. All right. Yeah. All right. We did not get that from Mali. That vision and that concerted commitment to the vision was not there. For Ibrahima, the coup seems like an opportunity a chance to return to the food sovereignty policies of pre-2008. Les gens me demandent, mais comment ça se passe dans votre pays après le coup d'État? Mais nous, on a applaudi le coup d'État. C'est pas parce que nous voulons l'armée au pouvoir, mais nous assistons à une élite pourrie qui sont là pour gober toutes les théories qui tombent du monde. Le Banque mondiale, FMI, États-Unis, Europe. But as with Mima, his path is clouded by the uncertainties of Mali's future. J'aimerais être plus positif, j'aimerais être plus optimiste. Mais imagine qu'après le coup d'état, un ministre permet de venir dire que les paysans n'ont pas le droit de posséder la terre. Moi, je suis persuadé que là où on va, si on ne renverse pas la vapeur en Afrique, ça va exploser partout. Mangam 
You would think in 2012 that things would be getting better for the global poor. In actual fact, they are being assaulted on all sides. Farming is becoming harder with climate change, water is less available, and then on top of that, they are facing a whole new levels of vulnerability of their land rights. Do we expect them to take this line down? Or if we're more realistic, will we see a 21st century agrarian population resist? And could this lead to quite significant social conflict and even civil war? On ne peut pas avoir un pays stable si la majeure partie de la population est marginalisée. We've moved away from not talking about it. We now have to move to actually being able to do it. 